herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Zwei Kulturen, ein Fest. Äh, ich freue mich, dass das Stand zustande kommt. Mittlerweile sind wir schon sehr oft auch in indonesischen Zeitungen. Momentan könnte man fast glauben, Österreich und Indonesien sind nicht mehr Mozart, sondern Landorf. Und ähm, in diesem Sinne wollen wir dieses Fest hier auch fort feiern. Wenn wir Kultur als Brücke nehmen, Kulturen nicht gegeneinander stellen, sondern nebeneinander, dann haben wir sicherlich eines davon, nämlich eine schöne Zeit mit neuen Freunden. Und ich glaube auch, dass diese fremden Kulturen sowohl in unserer Indonesien wie auch die indonesischen Kultur für uns schaffen wir auch eine Erweiterung unserer Seelenlandschaft. Wir können uns wirklich gegenseitig bereichern. Ja, und in dem Sinne starten wir mit einer Kampfkunstvorführung, ganz traditionell im Gemäßigen Stil. Unser Verein, Anna Karimau, ein Schicksieder, das ist ein Kampfkunstverein, der in Brücke schlägt, in der nächsten Kultur. Und ähm, wir fangen an mit einer kleinen Zeremonie, ganz traditionell. Und dann gebe ich den, das Mikrofon weiter an den Kurt Schönauer, der uns das Programm weiterführen wird. Danke.
Ich hoffe, es wird ein schöner Abend für uns alle. Ich bin mir sicher, viel Kultur, sehr spannend, freue mich schon drauf. Gute Unterhaltung und viel Spaß. His Excellenz, His Excellenz, Ambassador of Indonesia in Austria, Mr. Rahmat Buliman, will say some words to us. Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Publikum. In dieser Gelegenheit will ich meine Ansprache auf Deutsch halten. Ich weiß, dass es für mich nicht leicht ist. Darum bitte ich. Darum bitte ich um Ihr Verständnis, falls Sie meine Ansprache nicht verstehen. <lacht> Erlauben Sie mir erstens, mich bei Pastepa und der Anak Harimau Pencacila Gruppe zu bedanken. Sie, die Leute hinter dem Indonesian Messlandendorf Projekt, haben diese Veranstaltung möglich gemacht. Vielen herzlichen Dank, gebührt auch Herrn Ottmann Matschinger, der Bürgermeister von Ladendorf, sowie der Bewohner Ladendorfs, für ihre Unterstützung. Ich freue mich sehr dass ich an dieser Veranstaltung mit meinen Kollegen aus der Borsa sowie mit Mitgliedern der Indonesischen Gesellschaft in Wien teilnehmen kann. Ich bin dankbar, dass die Borsa der Republik Indonesia in Wien jetzt zum dritten Mal die Möglichkeit bekommen hat, teilzunehmen, um unsere Kultur durch die Darbietungen, die sie gleich erleben werden, vorzustellen, und zu würdigen. Die Musik und Tänze, die Sie heute Nachmittag bestaunen werden, machen durch ein Bruchteil unseres kulturellen Reichtums aus. Wie Sie vielleicht schon wissen, besteht Indonesien aus von 70.000 Inseln, die sich über mehr als 5.000 Kilometer erstrecken. Jede unserer fünf Hauptinseln hat ihre eigenen eisgeprägten Eigenschaften und Reiseziele. Außerdem aufgrund seiner Geschichte und geografischer Lage hat Indonesien mehr als 300 ethnische Gruppierungen und beheimatet Anhänger von offiziell anerkannten Regionen, Indonesia ist auf jeden Fall eine Besuchwelt. Ich bin der Meinung, dass ein Anlass wie dieser eine einmalige Gelegenheit bietet, die erst uns Indonesierinnen und Niederösterreicherinnen besonders der wunderbaren Bewohner von Ladenrock ermöglicht, unsere Indonesischen und Oster Österreichischen Lebenweisen und kulturell zu kommunizieren und gleichzeitig unsere jeweilige Traditionen zu bewahren. Zelebrieren wir unsere Unterschiede und genießen wir unsere talentierten Künstler und ihre kulturell dann Bietungen heute Nachmittag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, voller Stolz, Präsidenten, ich Ihnen unsere indonesische Tanz und Musik der Bietungen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Sohn von Bauern. Wenn man es draußen überall sieht, können wir es noch nicht mehr sehen.
Nah, the Saron,